নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি বাঙালির চিরপরিচিত এবং খুব প্রিয় ডিম তরকার রেসিপি রুটি পরোটা যে কোনো কিছুর সাথে এটা কিন্তু দারুণ লাগে খেতে আর অনেক বন্ধুরাই জানিয়েছেন তাদের বাড়ির কাছাকাছি তরকা মশলা কিনতে পাওয়া যায় না সেই জন্য আমি এটা একদম তরকা মশলা ছাড়াই বানিয়ে দেখাচ্ছি ঘরোয়া মশলা দিয়ে আর এটা কিন্তু খেতে একদম দোকানের তরকার মতোই হবে প্রথমে দেখুন আমি একটা বাটিতে এখানে একশো গ্রাম মতো খোসা সহ গোটা মুগ ডাল রেখেছি মানে যেটাকে তরকার ডাল বলা হয় এটা আমি একটা কাপে করে মেপে নিয়েছি এবার যে কাপে এই ডালটা মেপেছি সেই কাপেরই অর্ধেকটা মানে যতটা তরকার ডাল তার অর্ধেকটা দিচ্ছি এখানে ছোলার ডাল ছোলার ডালটা অপশনাল নাও দিতে পারেন তবে দিলে কিন্তু দারুণ টেস্ট হয় এই দুটো ডালকে প্রথমে খুব ভালো করে একসাথে ধুয়ে নিতে হবে ডালটাকে ধোয়ার পর আমি বেশ খানিকটা জলে ডালটা এখানে ভিজিয়ে রেখেছি এইভাবেই এটাকে ছ থেকে সাত ঘন্টা বা সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে তারপর এটাকে প্রেশার কুকারে তিনটে হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে সেদ্ধ করার সময় সামান্য নুন এবং একটু হলুদ আমি দিয়েছিলাম এর মধ্যে ডালটা সেদ্ধ করার পর দেখুন কীরকম অবস্থায় রয়েছে ডালটা কিন্তু গোটা গোটা রয়েছে একেবারে গলে যায়নি আবার ডালটা কিন্তু খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়েছে দেখুন ছোলার ডালটা দেখিয়ে দিলাম এখানে আমি খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে আর মুগ ডালটাও দেখিয়ে দিচ্ছি এটাও দেখুন খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে এরপর চলে যাচ্ছি আমি নেক্সট প্রসেসে এখানে আমি একটা কড়াইতে দুই টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন মতো সাদা জিরে সাদা তেলে বা ঘিতে কিন্তু তরকাটা খুব ভালো স্বাদ হয় জিরেটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে একটু ভেজে নেব তারপর এর মধ্যে দিচ্ছি এক টেবিল স্পুন মতো আদা রসুন বাটা আপনারা আদা রসুন কুচিও এখানে ইউজ করতে পারেন আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে একটু ভেজে নিয়ে তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি আর স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা কুচি ঝালটা যে যেরকম পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এবার স্বাদ মতো নুন ডালটা সেদ্ধ করার সময় নুন দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য একটু বুঝে দেবেন হলুদ গুঁড়ো দিলাম হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো হাফ টি স্পুন এক টি স্পুন দিলাম ধনে গুঁড়ো এক টি স্পুন কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো কালারের জন্য দিলাম আমি কাশ্মীরি লাল লঙ্কাটা এবার এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দু থেকে তিন মিনিট আমাদেরকে এই মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে দু তিন মিনিট কষানোর পর যখন দেখবেন মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে আসছে তখন এই মশলাটাকে কড়াইয়ের একটা সাইডে আমি সরিয়ে দিচ্ছি আর এই খালি জায়গাটার মধ্যে একটা ডিম ফাটিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ডিমটাকে কড়াইয়ের মধ্যেই খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে আলাদা বাটিতে ফেটিয়ে এখানে দিতে পারেন ডিমটা ভুর্জি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিয়ে তারপর এই যে মশলাটা কষানো ছিল তার মধ্যে ডিমটাকে দিয়ে একসাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এরপর এর মধ্যে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ডালটা দিয়ে দিলাম আমি আবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর এর মধ্যে প্রেশার কুকারটা ধুয়েই সামান্য একটু জল দিয়ে দিতে হবে যে যে রকম ডালের কনসিস্টেন্সি রাখতে চান সেই অনুযায়ী জল দেবেন জলটা দিয়ে এটাকে নেড়ে ছেড়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিলাম তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে এভাবেই রান্না হতে দিতে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুলে নিলাম এখন দেখুন ডালটা আগের থেকে একটু ঘন হয়ে গেছে এটাকে আরও একবার আমি মিশিয়ে দিচ্ছি ভালো করে ডালটা এর থেকে আমি আর ঘন করব না কারণ তরকা কিন্তু ঠান্ডা হলে আরও একটু বেশি ঘন হয়ে যাবে সেই জন্য এই অবস্থাতে রেখেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো যেহেতু আমরা এখানে তরকা মশলা দিইনি সেই জন্য চেষ্টা করবেন শাহি গরম মশলা গুঁড়োটাই দেওয়ার তাতে কিন্তু তরকার টেস্ট এবং ফ্লেভার দুটোই খুব ভালো হয় সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে এক মুঠো মতো ধনে পাতা কুচি তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি তরকাতে কিন্তু কাসৌরি মেথি দিলে অসাধারণ টেস্ট হয় কিন্তু সবার কাছে যেহেতু কাসৌরি মেথিটা থাকে না সেই জন্য আমি এখানে ধনে পাতা কুচি দিয়েই দেখালাম আর যদি আপনাদের কাছে কাসৌরি মেথি থাকে অবশ্যই কিন্তু কাসৌরি মেথি দেবেন এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে এভাবেই স্ট্যান্ডিং টাইমে পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট পর আমাদের তরকা এখানে একদম রেডি পরিবেশন করার জন্য পরিবেশন করার আগে ওপর থেকে একটু বাটার দিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু এটা টেস্ট আরও বেড়ে যাবে তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল তরকা মশলা ছাড়াই তরকা এটা কিন্তু একদম দোকানের তরকার মতোই টেস্টি হয় অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের ক
ফিরে আসবো নতুন কোন রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন